Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rina Sahara dari Teknik Geologi 2018 Kelas Indralaya Di sini saya akan mengkaji mengenai mitigasi bencana pada daerah Ulumana dan sekitarnya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Sebelumnya, apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya dalam mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berikut terlampir kajian mitigasi bencana pada daerah Ulumana dan sekitarnya. Lokasi penelitian berada di daerah Ulumana dan sekitarnya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Daerah penelitian Didasarkan pada studi literatur, data citra satelit berupa dem peta rupa bumi Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geologi, geografis, wilayah, dan kondisi penduduk daerah Ulumana. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi kependudukan, kondisi geomorfologi, kondisi kebencanaan, dan mitigasi bencana serta asuransi bencana. Daerah kajian yang meliputi daerah Ulumana dan Pinuraya Kabupaten Bengkulus. Kependudukan yang terlampir adalah tabulasi data yang berdasarkan BPS Kabupaten Bengkulu Selatan dan BPS Provinsi Bengkulu dalam angka. Untuk jumlah penduduk Kabupaten Daerah Telitian, yaitu Ulumana dan Pinoraya dari tahun 2010 hingga 2019 mengalami peningkatan jumlah penduduk dengan kepadatan penduduk per kilometernya juga mengalami peningkatan dan untuk laju persentase pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2019 juga mengalami peningkatan dan dilihat dari rasio jenis kelamin laki-laki terhadap 100 perempuan ini mengidentifikasi bahwa daerah ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dan jumlah penduduk ini digunakan sebagai parameter untuk analisis pendekatan kajian resiko bencana terhadap tingkat keterpaparan dalam fungsi analisis kerentanan selain dari jumlah rumah, fasilitas kritis, data PDRB dan tutup alat Berikut kondisi geomorfologi daerah pemetaan dapat dilihat bahwa daerah ini memiliki dua formasi yaitu formasi sebelah dan formasi lahan. Dengan bentuk lahan geomorfologi berupa datar rendah sampai perbukitan, kemiring lereng yang didominasi oleh agak miring hingga curam berdasarkan klasifikasi Widya Edmanti 2016. Dari kemiring lereng ini dapat diinterpretasikan bahwa gerakan tanah pada daerah telitian bergerak dengan kecepatan rendah hingga cepat dengan proses terjadinya yang berulang-ulang, erosi lembar dan alurnya yang rawan. Selain itu, proses denudasional yang intensif, rawan jatuh batuan, batuan lebih banyak tersingkap, tanaman yang terbatas dan mulai adanya keterbentukan energi. Peta tutupan lahan berdasarkan Laporan RPJD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005 hingga 2025, daerah ini didominasi oleh tanah halus dan sangat halus. Sehingga kondisi ini membuat daerah masyarakat sekitar memiliki mata pencaharian yang di, lebih ke daerah pertanian, perkebunan, dan perladangan. Di mana pertanian ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, sehingga... Pembangunan dalam irigasi yang minim menjadi permasalahan bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur terkait sektor pertanian tersebut. Kondisi kebencanaan Daerah aliran sungai daerah Ulumana mengalami berbagai masalah dalam perambanan kawasan hutan lindung seperti illegal lodging terutama di bagian hulu sehingga rentannya daerah telgang akan resiko bahaya bencana banjir dan tanah longsor. Lihat juga dari kemiringan daerah yang didominasi oleh jentos slope hingga stick. Berikut curah hujan dari daerah telgang berdasarkan stasiun Lubuk Tapi Bengkulu Selatan. Berdasarkan jumlah curah hujan tahunan, dan untuk 20 tahun terakhir sebagian besar berada pada level 1000 hingga 2000 mm per tahun. Jumlah curah hujan yang tinggi terjadi pada tahun 2010 lebih dari 5.000 mm per tahun, sedangkan untuk curah hujan yang rendah pada tahun 1999 kurang dari 1.000 mm per tahun. Dilihat dari curah hujan bulanan, ini termasuk kategori bulan basah dengan nilai lebih dari 100 mm di sepanjang tahunnya. Di Bencana banjir pada daerah Ulumana dan sekitarnya diambil dari 
keterpaparan yang sering terjadi pada daerah Ulumana. Berdasarkan BNPB Portal Web Minaris, daerah ini memiliki keterpaparan dari 10 kecamatan di mana masing-masing memiliki indeks kerentanan sedang sekitar 19.363 hektar dengan luasan bahaya 9.420 hektar. La bencana tanah longsor. Berdasarkan BNPB melalui portal web Inaris dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki keterpaparan terdiri dari tujuh kecamatan, di mana masing-masing tingkat indeks kerentanan sedang hingga tinggi dengan luas kerentanan sedang sekitar 10.994 hektar dan kerentanan tinggi 29.875 hektar. Paparan dalam angka bupaten dalam angka dapat tabulasi pada exposure, sensitivity, dan adaptive capacity pada daerah Ulumana dan Penyuraya yang tertera pada slide. Di mana tingkat keterpaparan merupakan bagian dari kerentanan dalam terminologi pendekatan analisis kajian resiko bencana dengan fungsi dari kerentanan ialah yang berurut-urut dari exposure, sensitivity, dan adaptive capacity. Setelah kita melakukan peninjauan tingkat bahaya dan kerentanan daerah ulu mana dan sekitarnya, maka perlunya pendekatan kajian resiko bencana yang berpedoman pada Perka nomor 2 tahun 2012 dan sendai framework yang terdiri dari 10 poin yaitu penguatan kerangka hukum, peningkatan kesiapsiagaan, sampai penerapan ekonomi yang terintegrasi dan inklusif. Dan meningkatkan kapasitas ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari poin-poin tersebut diharapkan tujuan dalam pencegahan bencana mengalami tingkat resiko yang rendah sehingga tidak terjadinya perusakan infrastruktur korban jiwa yang tinggi. Berikut adalah asuransi bencana. Di mana asuransi bencana ini sebagai pemulihan ekonomi di mana dalam penanggulangan bencana mencakup pembiayaan tangga darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi BKF Kem 2018 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dengan meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, pemulihan kondisi dari dampak bencana hingga pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak. Berikut merupakan asuransi bencana dari dilihat dari kategori preminya pada daerah ulu mana dan sekitarnya. Di daerah pemerintah memiliki bangunan dengan karakteristik steel, wood hingga AC yang diasumsikan harga rumah beserta isinya 250.000 hingga 500.000. Dan pada tipe kedua diasumsikan harga bangunan komersial beserta isinya dari 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. 2. Dan mengingat kondisi de demografi, MP dan tingkat kemiskinan, maka perhitungan asuransinya adalah sebagai berikut.